from across India and international coming into the show. We have over uh, 10,000 plus uh, visitors who want to be coming in, and the uh, visitors will be not only from uh, the technical visitors, we also have people from various industries, from food and from other industries, which be refrigeration and coaching, uh, storage solutions. Uh, having said that, we are having technical seminars for three days at this uh, at this show. We are also having in the evening a Refcold India Awards uh, partnering with Copland, which is going to recognize all the uh, leading uh, remarkable achievements of the industry. Uh, some uh, individuals as well as corporates have done some remarkable job are going to be uh, felicitated and honored. So having said that, I think this is uh, something about the show. The experts are here. I'll pass on mic to each one of them and they can just talk about the show and uh, they, how they are associated with it. And then uh, finally we'll open the floor for questions with any. And uh, if you need any questions, uh, responses in Tamil, Rajaji is here, he can definitely answer in Tamil. Yeah. Anuji? Well, this has been a great show and uh, the president is going to talk more about it. But I'll just take a few. 2017 this was inducted and since then I can very rightly say that in the last five years we are the largest restoration show in the country. That's all I'll say. So good morning friends, uh, I am Yogesh Thakkar. I am the National President for Ishre Society at 2324. I will first speak and brief you about Ishre, what Ishre is for the benefit of all the press, uh, respected, learned uh, press media people. So Ishre stands for Indian Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. We are a 42 year old organization with more than 25,000 members spread over 52 locations in India. Every smallest town, city, A, B or C class, Pan India, you will find a Ishre chapter or a sub chapter there. We are also spread internationally. We have a chapter at Doha, Qatar. We have a chapter at Dubai. We have a chapter at Bangladesh. So we are a true global society. So what does Ishre does? Ishre does lot of training, seminars, workshops, uh, quiz competition for the student. We have a special women at Ishre. We have a student at Ishre. We do exhibitions like what you find Ref School, which is happening at Chennai. We do Acrex as exhibition since more than uh, 20 years which is happening Mumbai, Delhi and Bangalore every uh, rotation of one year it's an annual event Refcold is a pure refrigeration based exhibition happening since 2018 the first edition of Refcold 2018 happened at Ahmedabad and this is the sixth edition this is the fourth physical to digital so this is happening in Chennai why Chennai? Chennai has a great, great coastal line. It is happening first time in the southern region on the large bases. Chennai has a lot of coastal base, lot of fisheries, lot of dairy, pharma, industrial, everything put together. There are more than 200 stalls here. So you will be finding more on a technology, more on a product, more on innovation. Also parallelly we run, along with the ref cold, we run workshops, seminars, technical sessions happening, which are great knowledge sharing sessions which are happening. We also have a Copeland Ref Cool Award where Mr. Uh, uh, I forgot the B.B. Kale. B.B. Kale. Sorry. So uh, Madhurji is there from uh, Denfors. They are also our partners. We also have Copeland as a partner for the award in the evening. And uh, that's all from my side. Thank you. I will hand over to Raja. Tamil or English? Tamil or English? Tamil or English? Tamil or English? Popular demand. Popular demand, yes. Vanakkam. That's why I'm saying that 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 I'm saying Undre, number rende. Nangga inda 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 yen inda tuil general air conditioning yang kita ura produk, bikin adi ke mak ay minsaaram, adat minsaaram gua buat kuda ura 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 produk. Adi le, pala itu mana matran kel sehide, indre ke narpadis sadavi kita minsaaram kurei wa gerikok kuda ura produk sikit ni develop ayerke, 
இதற்கு எங்களுடைய பங்களிப்பு எங்கள் ஆஸ் இன்ஜினியர்ஸ் எங்களுடைய கண்ட்ரிபியூஷன் டு பவர் சேவிங் இன் ஏர் கண்டிஷனிங் ஃபீல்டு பெரிய அளவில் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வி ஆர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி அட்வைசிங் பாடி எதில் பவர் சேவிங் இதில் வச்சுக்கலாம் நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூ இதை பற்றிய தகவல் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்றால் ஏர் கண்டிஷனிங் துறையில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் வராங்க சப்ஜெக்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேன் இதுக்காக வேண்டி நாங்கள் வந்து டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறோம் ட்ரைனிங்ஸ் நடத்துகிறோம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துகிறோம் இதை பற்றி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிற காரணத்தினால் அக்ரெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிறோம் அது சுமாராக இதில் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு எடிஷன் இருபத்தெட்டு முறை நடத்தியாச்சு அடுத்த எடிஷன் ஃபெப்ரவரியில் நடக்க போகுது டெல்லியில் நடக்க போகுது என்னென்னா ஏர் கண்டிஷனிங் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எக்ஸிபிஷன் அப்போது ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சொன்னாலும் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் துறைங்க என்பது இன்றைக்கி நம்ம ரெஃப் கோல்ட் நடத்துறது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷன் என்பது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏழு நாட்களும் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் ஒரு வருடத்தில் டூ ஃபோர் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓடக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பேக்கெட் ஆஃப் மில்க் வேணும்னா நேராக போய் வாங்குறீங்க எப்படி சொல்லுங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிள்ஸ் வேணும் எப்படி எல்லாமே ரெஃப்ரிஜிரேஷன் தான் நடக்குது ஆனால் ரெஃப்ரிஜிரேஷனுக்கான அங்கீகாரம் சரியான மரியாதை கொடுக்கப்படவில்லை என்கிற காரணத்தினால் எங்களுடைய இந்த ஈஸ்ரே அமைப்பு இதற்காக வேண்டி இதற்காக ரெஃப்ரிஜிரேஷன் கோல்டு சேஞ்ச் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி க்ரோட் பீப்புள் ஹாவ் பின் சேவ்டு ஃப்ரம் கோவிட் நைன்டீன் எப்படி சொல்லுங்கள் வேக்சின்ஸ் இந்த வேக்சின் இவ்வளோ பேர் எப்படி சேர்ந்ததுன்னா கோல்டு செயின் ஆழ் தொடர் குளிர் சங்கிலி இந்த டீப் கோல்டு செயின் ஹஸ் பின் கேரிங் இந்த வேக்சின்ஸ் எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் இவ்வளோ பேருக்கும் போட்டுருங்க இதனால தான் இந்தியா இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் மாஸ்க் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கும் ஃப்ரீயாக பேசுவோம் கோல்டு செயின் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் பாருங்கள் சரியான அளவில் பண்ணைகளில் பறிக்கக்கூடிய காய்கறிகள் பண்ணையுடைய வாசலுக்கு வருவதற்கு முன்பாக பதினேழு சதவிகிதம் கெட்டு போயிருக்கு ஏன் சரியான குளிர்பதன பராமரிப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் கூலிங் அப்படின்னு சொல்லாது பறித்த உடனேயே குளிர் குளிர்த்தல் பறித்த உடனே குளிர்தல் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா மிக அதிக அளவில் கெட்டு போகுது ஏன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஒரு சூடு இருக்கும் பறிக்கிற போது அது அது வந்து ஒரு உயிரின் இல்லையா அந்த சூடு படுற போது ஒன்றுக்கு ஒன்று படுற போது சூட்லேயே கெட்டு போயிடும் இது உடனே கூலிங் பண்ணினா வேஸ்டேஜ் ஒரு பர்சன்ட் கூட வராது அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து சந்தைக்கு வருது இல்லையா மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே இன்னும் பதிமூணு பர்சன்ட் முப்பது சதவிகிதம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இஸ் கெட்டிங் வேஸ்டட் ஆர் ஸ்பாயில்டு அது கெட்டு போகவோ அழிவு காரணம் என்றால் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இல்லாத ஒரே காரணம் இன்றைக்கி ரெஃப்ரிஜிரேஷன் வச்சுருக்க மார்க்கெட் இருக்க எல்லாருமே என்ன சொன்னால் ஒரே வார்த்தை தான் ஐம்பது சதவிகிதத்துக்கு மேல் எங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது இன்றைக்கு நஷ்டம் ஒரு பர்சன்ட் கூட இல்லை ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷனுக்கு சரியான அங்கீகாரமோ அதை பற்றின மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரு காரணத்தினால் நாங்கள் இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்கே சென்றாலும் ஃபிஷ்ஷு மீன் பிடிக்கிறாங்க ஆடு கடலில் பிடித்த உடனே ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் உள்ள டீப் ஃப்ரிஷிங் ஃப்ரீசிங்கில் போட்டுருவாங்க அப்படியே நேராக இட்ல் கம் டு தி ஷோர் இந்த கடற்கரைக்கு வந்துட்டு அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் சென்னை ஏன் எடுத்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் தொடர்பு என்ன இருக்குது கடற்கரை ஓரம் இருக்கிறது தூத்துக்குடியிலேருந்து அரைச்சி கன்னியாகுமரி அரைச்சி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வரல இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இங்கே இவ்வளவு மீன் பிடி மீன் பொருட்கள் பால் பொருட்கள் இன்றைக்கி ஈரோட்டில் தயாராகிற ஒரு ப்ராடக்ட் பால் ப்ராடக்ட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் போய் எத்தனை ஆறு கிலோமீட்டர் நினச்சி பாருங்கள் பிகாஸ் இங்கே அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இந்தியா வந்து நம்பர் ஒன் இன் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் தெரியும் இல்லையா பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் செய்த பால் புரட்சி வெண்மை புரட்சி செய்த ஒரே நாடு இந்தியா தான் ஏனென்றால் நம்பர் ஒன் இந்த வேர்ல்டு எதில் பால் உற்பத்தியில் இந்த பாலை வந்து இருபத்தி நாலு நேரத்தில் ப பராமரிக்கலாம் வச்சுங்களேன் பால் கெட்டு போயிடும் கீழே தான் கொட்டணும் அதே பாலை பாதுகாத்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் வீட்டில் இருக்க ஒரு தாய் மாதிரி யாரை அதை பற்றி கவனிக்கிறது அம்மா பார்த்து செய்வாங்க அப்படின்ட்டு பட் அந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷனால் தான் இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ காய்கறிகள் பழங்கள் தானியங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய்க்கான வித்துக்கள் அதை தவிர பால் பொருட்கள் மீன் இறைச்சி எல்லாமே இன்னும் இன்னொரு வாரம் சொல்லி முடிச்ச சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அதாவது வெளிநாடுகளில் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்டி சொல்லுவாங்க ஐயா யூரோப் இருக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எப்போவுமே குளிராக இருக்கும் அங்கே ஒன்று ஒன்றுக்கும் இது வச்சுருக்காங்க இது ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து பாலுக்கு தனியாக மோருக்கு தனியாக அடுத்தாப்போல
அதனால தான் இங்கே வந்து பெருசு அளவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இன்னும் எங்களுடைய சேவையை தொடர்வோம் என்று சொல்லிக் கொள்கின்றேன் பரசாதி வாண்டு செயலுக்கு கேளுங்க சார் வந்து டான் பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு அவங்க வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கான கண்ட்ரோல்ஸ் கண்ட்ரோல் சரி இருந்தாலும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணும் இந்த சென்சார் சரியாக பண்ணக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியுடைய டேரக்டர் இந்தியாவில் அவர் சொல்ல போகிறார் இங்கிலீஷ் சார் டவுட் இருக்கிற எல்லாரும் நான் தமிழில் எல்லாரும் நான் பதில் சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் கைண்ட் இஸ் மிஸ்டர் மதுர் சேகர் First of all, we are proud to be present in India, manufacturing in India for the last 25 years. We just completed 25 years and our headquarters is in Chennai, uh, in Oregon. Uh, we have a plant there. Uh, I think the uh, importance of refrigeration is really paramount as uh, Sir said because 30% food is getting wasted. Another important aspect is we can live without air conditioning for some, uh, some time, but food cannot live without refrigeration. that's very very important and that's where the challenge comes and that's why this industry is becoming very very important today uh, in india today uh, we see uh, that yes there is a increased focus on saving the food so that we can uh, feed the uh, growing population of india but another important aspect is that india is also becoming very very uh, export oriented uh, economy now we are exporting uh, fish we are exporting dairy products out of india and if you really want to compete with the world class manufacturers of outside india you need to have world class refrigeration systems so that you can tell that yes my product is very very similar to what a japanese company can provide or what a european company can provide and that is what indian companies are doing today and uh, in this show i think uh, you will see a lot of uh, manufacturers are there they are bringing their new technologies uh, which are far more energy efficient than what was maybe 10 years back Today the energy efficiency has reached a level uh, which is really helping the industry to uh, uh, keep the food safe with very less energy also. But I think uh, these are very important topics uh, which uh, I think uh, all of you will see uh, uh, in, the, in the different stalls what people have put and uh, I think uh, once we uh, look at the industry ahead, one of the other uh, important aspect is uh, how we can uh, move to the better refrigerants. I think that is also one of the challenges. because today the refrigerants being used are again harmful to the uh, either either to the ozone layer or uh, they are increasing the temperature of uh, the earth yeah gases sorry so the refrigerant gases they are actually uh, becoming much more challenging for us so nowadays we are talking of more natural refrigerants and lot of companies are again displaying the products with natural refrigerants as well so you will see a uh, lot of ammonia refrigeration lot of co2 refrigeration so co2 is becoming a part of our system where co2 will be used as a refrigerant uh, in in the air, air in the refrigeration system so i think uh, these are exciting times for us and i think uh, we are really happy to be a part of refold uh, and present our solutions to the industry and i'm sure uh, the way we are changing the industry i think indian industry will be uh, uh, will be really look uh, people will really look at industry, indian industry uh, from a different way because we are really bringing the technology to the forefront Thank you very much. Thank you, Mr. Sagi. We are sure pointing your point. I will just for the benefit of all. Today, the government of India's biggest mission is doubling farmers' income. This is the mission for which is given by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. It's a mission for the country. Here, we will be serving the society also. Here, we will be serving the farmers also. Refrigeration plays a very very important role for the preservation of the food, the crop, the vegetables, the fruits. So this preservation from farm from farm to fork, what we call, so this whole chain, the refrigeration plays a very important role. Ishre plays a very important role, and this is how Ishre is going to help achieve the India's mission of farmers doubling income. That's what I think. Mr. Rajasthan, do you want to get the proper information from the government or what? No, no, one minute. Please, did you ask me what you are asking? No, no. Sorry, I'm not going to ask you. Sorry, I'm not going to ask you. I'm not going to ask you. Arachanga is the government supporting this. Indian food is very important. Indian food is very important. Arachanga is the government supporting this. Indian food is very important. 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 Indian food is very important.
government is giving incentives. The government has come up with lot many schemes. It's the question of awareness. Here, NCCD, which is the nodal body of the government of India, Ministry of uh, Food and uh, they are also participating. They are also here. And NCCD gives a lot of incentives and support to the industry. So government is lot of it's a it's, it's basically the awareness is less. And here we are trying to spread a uh, Ishra is trying to be a between the industry and the government being a catalyst so that we can help the industry.